。张琴，提灯带路，去赵爷。张庆闻言张大嘴巴，满脸惊愕。万岁爷这是要去看脸小主啊？这可是多年来的头一遭啊，就未曾见过万岁爷对水如此逊色。等皇帝到达赵玉时，莲花已经蜷缩在角落睡了过去。见到小妃嫔这副模样。皇帝大为心疼。罢了，朕贵为当朝天子，难不成还护不住一个小妃嫔了？想到这里，皇帝开口道：“张庆，奴才在，去找两名宫女，将莲花带回星辰殿。”这话听得张庆暗暗心惊，能让万岁爷如此徇私？这莲小主当是后宫第一艺人啊！约莫过了一个时辰，莲花迷迷糊糊的醒来，哎，好啊，好想吃酸汤羊肉啊！突然，小妃嫔似是察觉到身旁有人，探亲是谁后，顿时精神抖擞。万万岁爷。您怎么在这？这时莲花才注意到，这里并不是在赵宇，而是星辰殿的寝宫。我不是被带入赵宇了吗？怎么一下子就到了万岁爷的寝宫了？可有不舒坦？莲花摇了摇头，还有些蒙圈，正想开口，肚子却叫了起来。哎呀，那个万岁爷，牛逼！可是饿了。莲花顿时犹如小鸡啄米般连连点头。皇帝有些好笑，朝屋外喊道：“张庆，吩咐御膳房送些吃食过来。”听到这话。莲花眼睛立马亮了起来，看得皇帝有些无言。看来是朕想多了，恐怕天大的事也改不了这小妃嫔的性子。片刻后，御膳房将吃食送来，莲花便开始大快朵颐。慢些吃，没人和你抢。小妃嫔点点头，然后又似是想起什么：“万岁爷，奴婢能回苍兰院吗？”朕知道你担心苍兰院的两个奴才，不过现下已经入夜，你便安心在此睡下。等明日，朕让小林子陪你一同回去。得了万岁爷的首肯，莲花再无担心，又是放肆大吃起来。看得皇帝直摇头，这小妃嫔可真能吃。次日晌午，莲花睡醒后，便带着小玲子一同回到了苍兰院。小青二人见到小主，连忙迎了上来：“小主，你没事真是太好了，奴婢以为，奴婢以为再也见不到您了呢。”哈哈，小主，吉人自有天相。怎么会有事呢？小青和小吉子都被莲花这副模样逗笑了。就在此时，院外突然响起一道不合时宜的声音：“人呢？苍兰院的人都死光了不成？给本宫出来！”是李美人的声音。不是说李美人重伤昏迷了吗？怎么声若洪钟的？听着完全没事啊！莲花心下一横，目露凶光。好家伙，欺负我就算了，居然还敢找上苍兰院了！今日不教训他一顿，我就枉为苍兰院第一人。小吉子，关门放狗。<咳>那个小主是关门打狗。很快，李美人就被人搀扶着进了院里。看这样子，四世还没好利索，连答应呢。别以为本宫不知道你回来了，你把孙嬷嬷和冬梅如何了？快将人交出来，本宫可以考虑放过你。李美人本来听说莲花被下了诏狱，正暗自痛快着，却没想孙嬷嬷二人也一同下了狱。如今听闻莲花毫发无损，气急之下便找上了门。莲花此时带着几人走了过来。哎呀，这不是美人娘娘吗？你果然没事。你推本宫下台阶，如今竟然毫发无伤，谁如此大的狗胆，竟敢徇私放了你？小林子在一旁欲言又止。嚯，说万岁爷有狗胆，又说万岁爷徇私，这是不是得治冒犯之罪啊？莲花轻轻笑了笑，李美人来子就是想问我是谁放出来的嘛。见莲花还笑得出来，李美人气得脑壳直突突。本宫的奴才呢？他们现下如何了？你怎么会没事？他们怎么没有被放出来？莲花向前走了两步，露出一个阴险的笑容。娘娘，他们啊。正在受着刑呢，出不来了。下一个恐怕就要到您了呢。哼，谁知道他们如何了？先下下你再说。<笑>李美人本就心里有鬼，当下便有些慌了。受刑？受什么刑？娘娘您不知道吗？诬陷主子被发现了呀。您昨日想推我，自己却不慎掉下台阶之事，被人看见了呢。您瞧我不是好好的站在这里吗？就是因为冤屈洗刷了呀！李美人脸色一白，难道真有人看见了？否则这小答应怎么会毫发无损地站在这里？我昨日晕过去了，什么都不知道，不是我诬陷的你。李美人越想越慌，喃喃自语道：“怎么会？不会的，除了她那个小宫女，明明只有我们的人在，孙嬷嬷确保过了的。”说到这里，李美人猛然抬起头：“你在撒谎！昨日我推你时，根本没有别人在，怎么可能有人看见？”啊、这李美人脑子这么不好使的吗？我就随便瞎。说几句，见莲花愣住，李美人以为是被他戳穿了，顿时嚣张起来，哈哈，被本宫说对了吧？就凭你也想骗本宫？莲花不理他，兴奋的转头看向小林子，小林子，你听到了吧？昨日是他推的我。小林子呆呆的点点头，这李美人可真够笨的，被小主一击，自个儿就认了。小主真是英明啊，下得了厨房，下得了美人。李美人这时才注意到有个面生的太监，连忙慌张说道。不是我，我什么都没说，都别听我的，是他推的我，忍不了了。啊
，这这是我认识的那个可可爱爱的脸小主吗？这还是我们那个憨憨的小主吗？原来小主会功夫啊！哦，你你混蛋，你居然敢打本宫！莲花打完深吸了口气，只觉得神清气爽。小吉子率先反应过来，清了清嗓子。嗯、小主，那个小林子都听到李美人的话了，您的清白已经确认无疑了，犯不着再打他。万一又被咬一口，来日方长。他如今还是美人，且小林子还在呢。莲花回过神来，对哦，李美人都自己承认了，那我后面肯定没事了呀。完了完了，刚才光想着破罐子破摔了。想到这里，莲花又怂了起来。那个小吉子，公规里可有写，打了美人会受什么罚？小吉子满头黑线，感情小主刚想起来啊，公规里可没写这么细，有谁会当众殴打上级嫔妃的？看来得找个法子帮小主圆一圆啊。想到这里，小吉子一脸坏笑的看向小林子。眼看小吉子有了主意，莲花又将目光转向李美人。哼，刚才那一下可消不了气，不成，还得下下找点本回来。想到这里，莲花脸上再度挂上阴险的笑容，朝李美人走去。就在此时，小妃嫔突然感觉天旋地转，下一刻竟然直接倒了下去。小主，小主，小主，你醒醒啊，你别吓奴婢啊！你对小主做了什么？刚才还好好的呢。啊，我没有，是他，是他还想来打我，是他自己晕的。喂、哎。疯子，疯子，你们苍兰院都是些疯子，本宫再也不要来了。说罢，李美人便带着婢女急匆匆的离开苍兰院。小吉子，现在怎么办啊？先把小主扶回屋内，我去找御医来。接着，小吉子看向呆站着的小林子，呆子还愣着干什么？赶紧去找万岁爷啊！就说小主被李美人弄晕过去了。小林子被吓得连连点头。半晌后，小林子回到星辰殿，将事情禀报给皇帝。当说到李美人的时候，皇帝脸色瞬间冷了下来。你说什么？李美人去了苍兰院，还动手打了那小妃嫔？小林子愣了愣，万岁爷说的小妃嫔是指莲小主吗？怎么感觉哪里不对呢？还不等小林子解释，皇帝又急急开口道：“那小妃嫔现下如何了？”万岁爷是问莲小主吗？他晕过去了。皇帝大惊失色：“什么？晕过去了？”这李美人，好大的狗胆啊！万岁爷，臣妾冤枉了。张景，摆下苍兰院。再说莲花这头，一名年轻御医正在为其把脉。近来小主都吃了些什么？小青听了，巴巴的开始说了起来：糖醋小排、山菌炖鸡汤、土豆烧牛肉。御医听得皱起了眉头。小吉子见状，紧张的问道。大人有什么不对吗？没什么不对，只是觉得小主有点能吃。小青又再度说了起来。当说到山楂时，御医眼睛一亮、哦，这就对了。你们小主吃了不当的东西，加上近日情绪波动过大，才知晕厥。好在身体不错，无大碍。待我开几副安胎药给你家小主喝喝便可。小青和小吉子都是松了口气，但下一刻，两人回过神来。安胎药？嗯。你们不知道吗？小主已有身孕，山楂虽健脾开胃，但抑制包公兴奋收缩，多食重则小产，今后不可再食用。也就是你们小主身子好，换个人如此，恐怕早已消产。只是再好的身子也经不起折腾，今后要多加当心才是。小青和小吉子大眼瞪小眼，谁都想不到是这个结果。真不愧是小主啊，有孕在身还能跟李美人动手，厉害了厉害了。<笑>片刻后，小吉子二人送御医出门时，正好撞上前来的皇帝。三人连忙下跪行礼，参见万岁爷。平身，你们主子如何了？小吉子咧着个大嘴回道：“回禀万岁爷，奴才有不对，是小主有孕了。”皇帝闻言一惊，不可置信道：“什么？有孕了？”小吉子连连点头：“对，万岁爷，是小主有孕了。”小主有孕了。皇帝听后神色激动，下意识问道：“几个月了？”糟糕，刚才忘记问了。回万岁爷，两个月了。你是回禀万岁爷，微臣皇祖德，乃太医署新进太医长。皇帝有些讶异、嗯，这么年轻，看着不过双十年纪，医术靠谱吗？罢了，先去看看那小妃嫔再说。进入内室后，皇帝看着昏迷的莲花、嗯，不由得皱起了眉头。张庆见状，连忙开口道：“王医长，莲小主现下如何了？”小主身子骨好，现下已无大碍，微臣开了安胎药。再喝了几贴便可。皇帝有些不安，若是无事，人如何能晕过去？皇祖德又把之前跟小吉子诊断的结果复述了一遍。皇帝听后有些后怕，想必是因为李美人之事导致这小妃嫔思虑过重。哼，看来这后宫是时候该整顿一下了。打定主意后，皇帝再次看了眼莲花，依旧没有醒来的迹象。人若是无事，怎的现在还不行？回万岁爷，依微臣看来。小主是情绪波动过大，血气一时上游，又没休息好，使得后继乏力所致。今晨是不是起太猛了？孕妇嗜睡，当多歇息为好。皇帝点了点头，以这小妃嫔的习惯，日日都得睡到日上三竿才起。今早确实起得太早了。想到这里，皇帝放下心来。张庆派人去随皇医城抓药。张庆点头领命，带着皇祖德退出了屋内。待两人走后。
皇帝眼神不善的看向小吉子，将今日李美人来之事告诉朕、哦。等莲花醒来时，已经过了午膳。小妃平时被饿醒的，冷不丁看到床边的皇帝，顿时吓了一跳。万岁爷，您来了呀！皇帝点点头，可还记得发生了何事？莲花闻言皱起眉头，似是有些想不起来了。朕听小林子说，李美人今早来此，还动手打了你。打在了何处？现下可还有不是？莲花闻言有些懵了，不是我动手打的李美人吗？哎呀，不会是小林子带坏的时候说反了吧？想到这里，莲花心虚起来，半天也没说出一个字。皇帝眼见不对，正想追问，莲花忙岔开话题：“万岁爷，奴婢饿了呢。”罢了，就让这小妃嫔糊弄一回吧。来人，摆膳！等上了餐桌，莲花眼睛顿时亮了起来，拿起食物就大口吃起来。突然，小妃嫔似是想起什么：“万岁爷，李美人陷害奴婢的是水落石出了，那奴婢还要去过一下什么？”不必，此事朕已吩咐张庆去处理了。莲花闻言点了点头，继续大口吃起来。这时，小青端了一碗药过来：“小主，该吃药了。”莲花听到这话，有些疑惑：“药？吃什么药？”<咳>那个，你在昏迷时，御医为你把过脉，你当下也有身孕，这是太医为你开的安胎药。莲花猛然一惊，不可置信的看了看自己的肚子，啊，我怀孕了嘛，肚子里有小娃娃了嘛，是万岁爷的嘛。皇帝闻言一头黑线，这小妃嫔真是什么都敢说。你当下有了身孕，今后身子需要当心，不可再像往常那般，知道吗？莲花愣了愣，那岂不是以后都不能上树打枣，下池捞鱼了呀？听闻最近华清池的鱼又多起来了呢。皇帝见小妃嫔这副模样，就知道他没听进去，当即冷哼一声：“此事不可儿戏，明白了吗？”莲花呆呆的点了点头。那、嗯啊、万岁爷，这的药奴婢能不喝吗？啊？你说呢？哎，等用膳完毕后，皇帝回到星辰殿，对着张庆问道：“人处置好没有？”张庆知道万岁爷是指李美人的事，点头回道：“万岁爷，已处置妥当，当下人已押送到和太庙。”皇帝点了点头，再度开口：“张庆，朕过往对后宫多有疏忽，你派人将曹德召回，越快越好。从今日起，宫中但凡有何动静，皆报于朕。”张庆闻言，身躯一震。曹德乃是内卫司的前任总管，深得皇帝信任。若是当下还在宫中，这总管位置绝对轮不到他来做。万岁爷眼下召回曹德，只怕是以不信任薛贵妃，也是贵妃这些年做了什么，万岁爷也不是不知道，只是懒得管罢了。如今连小主已有身孕，恐怕这是万岁爷为小主布的局。薛贵妃的时代怕是要过去了。想到这里，张庆连忙收回心神，点头应道：“哈，奴才领命。”还有，从今以后，将小林子也调到苍兰院伺候，让他每日来星辰殿禀报一次。从今往后，把小林子调到苍兰院伺候吧，让他每日来星辰殿禀报一次。张庆听后愣了愣，不由得劝道：“万岁爷，这有些愚智了，恐怕后宫之中会起流言蜚语，对连小主也不好。宫里的规矩，答应位分最多只能配两个奴才伺候，这还是万岁爷当年亲自敲定的规矩，这是要为连小主打破了。若是如此，恐怕有损金威呀、啊。”皇帝面容沉静，淡淡的看了张庆一眼，很快便不会愚智了，去办便可。张庆连忙点头应下，心中却无比震惊。万岁爷这话的意思是要给连小主进位饭了，或许还是跳级晋升，这在万岁爷登基后可还从来没有过啊。你去准备一下，朕等下要去义祥宫一趟。张庆有些疑惑。嗯义祥宫乃是先太皇太后的寝宫，万岁爷往常逢年过节才会去一趟，今儿个不年不节的去义祥宫作甚？还不等张庆多想，皇帝又再度开口问道：“皇祖的此人如何？”万岁爷放心，此人家里世代行医，家世清白，在民间医生甚好，在宫中和朝中大臣无甚牵连。皇祖的虽看着年轻，今年不过才二十，但此人五岁开始修习医典，天赋极好。他父亲在民间有千。金圣手之场，对他又倾囊相授，十一岁便跟着他爹出门行医，诊治过不少病症。太医署近五年都未曾有新人，此次也是因他医术了得，太医署破格做的招录。皇帝闻言放下心来，不再多言。而此时的华清殿内，薛贵妃恼怒异常，沉嬷嬷与彩霞皆是跪于殿中。娘娘，您有头风，妾妾不可动怒，保重身体啊。是啊是啊，陈嬷嬷说的对，娘娘您息怒，万万保重身体。哼，息怒，你们让本宫如何息怒？李氏那个蠢货，成事不足败事有余，连个小小的答应都对付不了，如今还落得如此下场。
废物。王废本宫对他一番期盼。薛贵妃双目通红，对着陈嬷嬷怒道：“你不是说李美人身边的孙嬷嬷心机深沉，有她帮李美人定能成事吗？如今人呢，死了，万岁爷将她和那个婢女通通杖毙了。”这番话吓得陈嬷嬷身体一颤，连连求饶道：“娘娘息怒，娘娘息怒，奴婢也不知孙嬷嬷如此不当大用。”哼。还有你，你不是口口声声说星辰殿已经安排妥当，保准万无一失，让苍兰院的人求救无门。可结果呢？结果呢？娘娘息怒，娘娘息怒，是奴婢办事不力。够了，通通都是废物。今早贵妃在得知莲花回到苍兰院后，震惊不已，便让李美人去苍兰院探探虚实。谁知李美人前脚刚离开，万岁爷就到了苍兰院，还不等贵妃有所反应。万岁爷就直接下达了李美人获罪的旨意。往常万岁爷不会过多干涉后宫，如今却越过本宫，直接对后宫下达旨意。后宫这么多嫔妃，何人能让万岁爷如此？不过往后日子还长，本宫是唯一的贵妃，离后位仅有一步之遥。而那二傻子不过是个答应罢了。想到这里，贵妃深吸一口气，让自己平静下来，接着看向陈嬷嬷说道：“上回让你做的是如何了？”陈嬷嬷打了个寒战，小心开口道：“回娘娘。”连秉才的嘴已经撬开了，只是，只是，哼，说，只是连秉才也不清楚情况。莲花进宫的前几年，他人不在延庆，等事后回来也没听连秉成提起过这档事。连秉成的家谱呢？娘娘，他的家谱奴婢叫人拿到了，只是上头，上头清清楚楚写着，连答应是他的女儿，奴婢该死。没查出人的底细，但奴婢敢保证，那小答应必然不是连秉成的女儿。求娘娘明鉴、啊。你说不是就不是吗？空口无凭的道理，还要本宫教你不成？陈嬷嬷闻言打了个哆嗦，不敢再说话。彩霞，从今日起，此事交由你来查。如今看似所有的路已断，但本宫记得。这小答应当初献过青露茶给本宫，说是他的家族秘方，想来不是什么人都能治的茶，你就顺着青露茶去查，若有不明白的，你可以去找本宫的表哥，他懂得多。贵妃的表哥乃是皇上，专为宫中供给茶叶。彩霞听后连忙应下，而一旁的陈嬷嬷心中五味杂陈。贵妃如此做法，显然已经将他放弃了。碧翔宫内，一名老嬷嬷对着皇帝行礼说道：“老奴参见万岁爷。”皇帝有些无奈地摇了摇头。七嬷嬷，你不必如此多礼，快平身。七嬷嬷脸带笑意的站起身，万岁爷，礼不可非。您今日过来，可是找老奴有事？不错，朕此番前来，是想请嬷嬷帮朕照看一个人。那小妃嫔实在太挑脱了，如今又有了身孕，若是没人照看着，天知道能干出什么事来。七嬷嬷有些惊奇，什么人能劳动万岁爷亲自来请他？想来此人对万岁爷定然十分重要吧。皇帝笑着点了点头，齐嬷嬷这下更惊奇了。万岁爷是他从小看着长大的，冷清的性子他最清楚不过。万岁爷是什么样的人，让您如此看重？齐嬷嬷，他很好，如今已有两个月身孕，身边又无人可用，朕实在不放心，不想劳动嬷嬷去照看一二，不知嬷嬷意下如何？齐嬷嬷闻言大喜，当即就想动身。皇帝连忙说道：“嬷嬷也不必如此着急，天色已黑，路途不便，后日再去不迟。且他如今还是答应未分。”朕想先给他尽一尽未分，这样嬷嬷过去才名正言顺。齐嬷嬷听后有些无言。能让万岁爷如此着紧的人，原以为未分至少得在结余以上，却万万没想到是个最低等的答应。人万岁爷到底是着紧还是不着紧啊？傍晚时分，苍兰院内，小林子拿着个包袱瑟瑟发抖，面前有三个人正对着他进行三堂会审。只见莲花装腔作势道：“小林子，你是来做什么的？”看着三人的架势，小林子有些害怕。奴才，奴才是来伺候莲小主的。啊，你会做什么？回小主，奴才会端茶倒水，还会扫地除尘。莲花哼了一声，就这。小林子张大嘴巴，这样还不行吗？那还要干什么？我在星辰殿每天都干这些啊。在苍兰院，每个人都得有些特长。你看，小青会种菜种瓜，我会浇菜种地。你呢？小林子摇了摇头。这些不会也成，那你会修瓦漏吗？小林子再度摇了摇头。做饭会不会？捞鱼会不会？挖土灶总得会了吧、啊？好家伙，小林子，你什么都不会，是想来苍兰院吃白食吗？哼，别以为我不知道，这小林子肯定是万岁爷派来监视我的。瞧瞧今日下午，我连门都出不了了，不是我的人，还什么都不会。
将来吃我的大米。梅们，小林子闻言都快哭了。在苍兰院做奴才，怎么要求这么高啊？比星辰殿高多了。可是来苍兰院又是万岁爷的吩咐。想到这里，小林子绞尽脑汁，终于想起来一个特长。小主奴才，奴才未入宫前，跟着爷爷去说过书，会一点，不知算不算？莲花眼睛一亮，这个好啊！小时候最爱听评书了。小吉子见状，赶忙咳了咳，莲花顿时醒悟过来。不成，小林子是万岁爷派过来的儿报神，不能就这么妥协了，否则以后想做点什么坏，<咳>好事万岁爷不就都知道了？你先回去吧，等万岁爷回来了再说。小林子闻言，只能可怜兮兮的点点头。等用过晚膳后，皇帝留在苍兰院批阅奏折，而莲花则在一旁不知道写着什么。见小妃嫔写的认真，皇帝有些好奇，这是在写什么？莲花听后心里咯噔一下，哎呀，失策了，应该在万岁爷不在的时候写的。皇帝见莲花这副模样，顿感不妙，拿起桌上的簿子，华清池捞鱼十大技巧。华清池捞鱼十大技巧。看着手中的簿子，皇帝当即脸色一黑。这小妃嫔可真是一天多安分不得，捞鱼十大技巧都给朕整出来了。再不赶紧让齐嬷嬷过来看着他，保不齐明天又会整出什么来。莲花看到皇帝的脸色，有些尴尬，支支吾吾的说道：“万岁爷，奴婢前捞鱼时总结了一些技巧呢，如今怕忘了，记下来，温故而知新，可不能让万岁爷知道我写这个的目的，不然以后都没机会了。”皇帝自是不信小妃嫔这套说辞，淡淡开口道：“今日天气寒凉，你怀有身子，华清池又水气太寒，不可离水边太近。可是想吃鱼了，这命人帮你捞如何？”莲花摇了摇头：“万岁爷，不用捞呢。奴婢现在不想吃鱼，而且就算要捞鱼，奴婢也不会靠水太近的。您放心好了，奴婢有分寸着呢，最多在远处指点便是了，不会亲自去捞的。奴婢晓得轻重。”皇帝一听，更不放心了：“听这话的意思。”还是想去捞，想让小林子看着他。但是，一有情况立刻来报。嗯，这时莲花也想起了小林子的事，便开口问道：“万岁爷，你外前小林子来苍兰院，是来看着奴婢的吗？这小妃嫔如今怎的如此警醒了，不好糊弄了。<咳>怎么是外前？只给了你，就是你的人，怎能说是外前？啊，不是嘛？他说他只是外前来苍兰院的呀，每日大部分时间在苍兰院吃奴婢的，喝奴婢的，只回星辰殿一趟。”这不是你要让他看着奴婢吗？皇帝有些无言。好个小林子，实在太愣了。这张庆是怎么交代的？转头就将这卖了个干干净净。皇帝心下如此想着，嘴上却是一本正经说道：“他说的不对，苍兰院人手少，如今只得一个小宫女和一个太监，朕实在不够放心。你往后身子愚重，不多几个人照顾你怎么能行？朕见小林子还算听话，便只给了你，今后便是你的人了。”莲花听后点了点头，可又觉得哪里不对，正想开口。皇帝却抢先说道：“苍兰院往后一切开销从朕的私库里出，你的月银自个留着便好。想赏奴才还是自个用都随你。”莲花听了，顿时眼前一亮：“哎呀，这怎么可以？每月十两月银，那一年十二个月岂不是能攒一百二十两？抛去每月给小青、小吉子的四两月银，你还能剩下七十二两呢。至于小林子，吃白食就吃白食吧，月银就别想了。”莲花越想越美，脸上忍不住喜滋滋起来。皇帝见状，无奈的摇摇头。这小妃嫔还是如此财迷。翌日晌午，莲花睡醒后迷迷糊糊的走出屋子，就见到小林子跪在门口，顿时吓了一跳。小林子，你跪在这里干什么？奴才，奴才已经被万岁爷指派到苍兰院了，以后就是连小主的人了。以后你明面上就是连小主的人了，暗地里还是每日要回星辰殿，向万岁爷禀报连小主的情况。可要是连小主还觉得奴才吃白食，不肯收奴才咋办？啊那你就跪到连小主肯收你为止。莲花这时想起昨日万岁爷的话，小林子以后就是他的人了，而且还不用费他银子养。哎呀，这小林子可是会说书呢，那就收了收了。想通了这点，嗯、莲花笑眯眯的点点头。那好，本小主宣布，以后小林子就归属苍兰院一脉了。起来吧。小林子闻言喜笑颜开，终于不用继续跪着。就在几人嬉笑间，张庆带着个小太监屁颠颠的小跑过来。手里还捧着一个明黄色的东西，连小主万福，奴才有礼了。张总管，这么早呀？吃了吗？没吃的话就吃一些吧，正好我们的早膳做多了。张庆疑惑的抬头看了一眼天空、嗯，这天色还早吗？只怕是连小主起的比往常早了那么一点，便认为是早吧。<笑>心下这么想着，张庆脸上却依旧保持微笑道：“连小主客气了，咱家已经吃过了。”好的呢，张总管来是有什么事吗？张庆笑着点点头。咱家是来恭喜连小主的，咱家这有一封万岁爷给小主的圣旨，等会与小主宣读，还需小主跪着听宣。
。若小主累了或有不适之处，还望您稍耐片刻，咱家尽快宣好。小主现在可以有何不适？或有，咱家迟些宣读也是可以的。莲花听到是万岁爷给他的圣旨，不由得大为好奇。好端端的万岁爷怎么要给圣旨呢？莫非是昨夜说的他要养个苍兰院的花落到了实处？真真是励字句了，这可是头一次啊！这要是写到圣旨上，可就不能赖了。想到这里。莲花顿时眉开眼笑，张总管，我好着呢。你瞧我这么生龙活虎，哪有什么不舒坦呀？凯轩，凯轩。张庆文言笑着点了点头。那么莲小主，这就接旨吧。莲花随即带着众人下跪接旨。只见张庆高声唱道：“奉天承运，皇帝诏曰：答应莲氏，自入宫以来，恪守己心，温良谦恭，淑德含章，恪尽为廉美人。”自居苍兰院主殿，又苍兰院主殿年久失修，贺命公布及今日动工修缮。钦才。待张庆念完圣旨，苍兰院的其他人都是一脸喜色，莲花却是有些懵。温良恭谦，淑德含章，这说的是我妈，怎么不像呀？哎，这不是重点，重点是没把昨夜说的写下来，那还作数吗？当美人好还是万岁爷掏银子养人好呢？张庆此时也有些懵了，他念完圣旨已经好一会了。莲花压根就没有接旨的意思。莲小主刚才还说自己好好的呢，怎么念完人就愣住了？化了，莫不是被圣旨上的事给震蒙了？小吉子率先反应过来，低声说道：“主子，快谢恩，快谢恩。”莲花这才回过神，高举双手，谢主隆恩。张青这才松了口气，赶忙将圣旨递给莲小主。莲花起身接过后，不由得问道：“张总管，每人每个月的公分月银是多少呀？”啊！回莲主子是六十两。莲花听后眼睛立马亮了起来。每月六十两，那一年就是七百二十两。小金和小吉子的月银可以提到四两。小林子新来的，又什么都不会，顶多给个二两。那一年下来就是六百两，养三百个小林子都不是问题呀、啊。想到这里，莲花眉开眼笑，最后更是忍不住大笑出声。张庆见这一幕，哭笑不得。回头万岁爷要是问起莲主子的反应，咱家是说还是不说啊？小吉子看主子这反应。连忙咳了咳了，莲花回过神来，只见众人都促狭的盯着他。哎呀，得意忘形了，呆意了咳咳。有老张总管了，刚刚接到万岁爷的圣旨，受宠若惊，不胜惶恐。我何德何能，让万岁爷看重于此，心中不安，使得言行有些无状。张总管莫怪。咦